আজকের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আছে লাইটের দ্বিতীয় ক্লাস মানে দ্বিতীয় ক্লাস বলতে প্রথম ক্লাস আমরা যে আচ্ছা অধ্যায়টা করছি ওইটা আসলে ছোট্ট একটা অধ্যায় ছিল আজকে মূলত মূল যে অধ্যায়গুলো এক শুরু হলো আজকে ফটোমিতি এবং দ্বিতীমিতি ক্লাস হবে এই অধ্যায়ের হচ্ছে প্রথম ক্লাস ক্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান আমরা আজকে মূলত থিওরি করব থিওরি আজকে কোনো অঙ্ক করব না সব থিওরিগুলো আজকে বুঝে শেষ করে পরবর্তী ক্লাসে আমরা অঙ্ক শুরু করব তো আজকে ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি আজকের অধ্যায় ফটোমিতি এবং দ্বিতীয়মিতি আমরা একটু প্রাথমিক আলোচনা করব আমরা সবাই দ্বীপ প্রদীপ বাতি এসব চিনিত আগের দিনে কিন্তু আমি আমরা যে লাইট ব্যবহার করি বিদ্যুতের লাইট এই এটার নাম কিন্তু ছিল আগে দ্বীপ মানে আগের দিনের ভাষায় যদি ব্যবহার করি বলি তাহলে বলা এটার নাম হল কি দ্বীপ বা প্রদীপ হারিকেনের দ্বীপ অথবা কেরোসিনের দ্বীপ প্রদীপ ওইটার নাম হচ্ছে দ্বীপ ঠিক আছে আর দ্বীপগুলো কি করে দ্বীপ সাধারণত কি করে বলা দেখি দ্বীপ আলো দেয় আমি যদি কোনো অন্ধকার ঘরে দ্বীপ জ্বালি বা প্রদীপ জ্বালি তাহলে ওই অন্ধকার ঘরের দেয়ালগুলো আলোকিত হয়ে যাবে গড়টা আলোকিত হয়ে যাবে দেয়ালগুলো আলোকিত হয়ে যাবে তার মানে আমরা বলতে পারি দ্বীপ কী করে আলো দেয় দ্বীপ কী করে আলো দেয় আলো দেয় আলো দিলে কি হয়ে যায় আলো দিলে এই ঘরের দেয়াল গোলা কিংবা ঘরটা মানে আলোকিত হয়ে যায় আলো দিলে কি হয়ে যায় আলোকিত হয় ঘরটা আলোকিত হয় আলোকিত হয় তাই না এই আলোকিত হওয়া বা আলোকিত হয় এইটা আলোকিত হওয়া শব্দ অর্থ হয়েছে দীপন আমি বললে দীপন কাকে বলা হয় এই আলোকিত হওয়া বা দীপন হওয়া তাহলে আমি একটু আমাদের আজকের অধ্যায়ের ভাষা ব্যবহার করি যে একটা ঘরে যদি দ্বীপ জ্বালি ওই দ্বীপটা কি করবে দীপন করবে একটা ঘরে যদি আমি দ্বীপ জ্বালি দ্বীপটা কি করবে দীপন করবে মানে আলো দিবে মানে ঘরটারে আলোকিত করে ফেলবে এই আলোকিত করে ফেলাটাকে বলা হয় দীপন তাহলে তোমার যদি বলা হয় দীপন কাকে বলা হয় যে একটা ঘরের ভিতরে যদি আমি প্রদীপ জ্বালি বা লাইট জ্বালি লাইট জ্বালি ঘরটা আলোকিত হয়ে যাবে এই আলোকিত হয়ে যাওয়াটা হয়েছে দীপন হওয়া এই আলোকিত হওয়াটা হয়েছে দীপন হওয়া এখন এই দীপন হওয়াটা কিন্তু কম বেশি হইতে পারে কখনো কম কখনো বেশি কীরকম কম বেশি হইতে পারে আমি দেখাই ধরো একটা ঘরে যদি আমি একটি কম পাওয়ারের দ্বীপ জ্বালাই দেয় মনে করি একশো ওয়াটের একটা দ্বীপ জ্বালাইলাম তাহলে আলো আলোকিত হবে বেশি মানে ঘরের দেয়ালগুলো ঘরটা আলোকিত হবে বেশি কিন্তু আমি যদি ষাট ওয়াটের একটা দ্বীপ জ্বালি বা প্রদীপ জ্বালি তাহলে আলোকিত হবে কম তাহলে এই দীপন করা বা আলোকিত হওয়া বা দীপন হওয়ার একটা মাত্রা আছে পরিমাপ আছে কখনো বেশি কখনো কম এই কম বিষয়টা নির্ভর করে মূলত দুইটা জিনিসের উপরে আমি একটা জিনিস কথা একটু আগে বললাম যেটা হচ্ছে লাইটের ক্ষমতার উপরে মানে যে লাইট তুমি ঘরের ভিতরে জ্বাললা ওই লাইট যদি বেশি পাওয়ারের হয় আলো বেশি হবে মানে দীপন বেশি হবে আর ওই লাইটের পাওয়ার যদি কম হয় তাহলে দীপন কম হবে বা আলো কম হবে ধরো আর একটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমি একটা জিনিস বোঝাচ্ছি তোমাদের ধরো এই ঘরের দেয়ালটা হয়েছে এইটা এটা একটা ঘরের দেয়াল এই দেয়ালের সামনে আমি একটা বাতি জ্বালাই দিলাম এই যেখানে একটা বাতি জ্বালাই দিলাম দেয়ালের সামনে একটা বাতি জ্বালাই দিলাম তো দেয়াল থেকে এই এই বা এই দেয়াল থেকে বাতিটা যদি অনেক দূরে থাকে তাহলে দেয়ালটা কিন্তু কম দীপন হবে আর বাতিটা যদি দেয়ালের কাছে আনি বাতিটাকে যদি দেয়ালের কাছে আনি যে দীপন বেশি হবে তার মানে এই দীপন হওয়াটা বা আলোকিত হওয়াটা দূরত্বের উপরও নির্ভর করে বাতির ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে কিন্তু দূরত্বের উপরও নির্ভর করে আমি যদি মনে করি একটা দেয়ালের কাছাকাছি বাতি নেই তাহলে দেয়ালটা বেশি আলোকিত হবে আর দেয়াল থেকে যদি বাতিটা অনেক দূরে নেই তাহলে দেয়ালটা বেশ কম আলোকিত হবে বা কম দীপন হবে তার মানে দীপনটা নির্ভর করে দুইটা জিনিসের উপরে একটা হয়েছে এই লাইটের ক্ষমতা এই লাইটের একটা ক্ষমতা আছে ক্ষমতার উপরে আর একটা হয়েছে কি এই দূরত্বর উপরে তাহলে দীপন কয়টার জিনিসের উপর নির্ভর করে দুইটা জিনিসের উপরে একটা হচ্ছে যে লাইট আমরা ব্যবহার করছি ওই লাইটের যে ক্ষমতা তার উপরে এবং এই লাইটটা কত দূরে ব্যবহার করছি তার উপরে দীপনটা নির্ভর করবে 
আচ্ছা পর্দা তো আসলে এইভাবে আঁকা যায় না আমি অন্যভাবে পর্দাটা আঁকি এটি ধরে নিবা এটাই পর্দা আমি এখানে একটা সোজা রেখা টানবো আমরা এখন থেকে এই সোজা রেখাটাকে পর্দা বলবো সোজা রেখা টানলাম না এই সোজা রেখাটাকে আমরা পর্দা বলবো আর পর্দার সামনে আমি একটা বাতি জ্বালাই দিলাম এই যে একটা বাতি দিয়ে দিলাম পর্দার সামনে একটা বাতি দিয়ে দিলাম মানে এই বাতির ক্ষমতা হচ্ছে তোমার একশো ওয়াট একশো ওয়াটের একটা বাতি জ্বালাই দিছি একশো ওয়াটের থেকে বাদ দিতে আলোটা কিন্তু সোজা এইদিকে যাবে তাহলে এখানে কিন্তু এই পর্দার মধ্যে একটা আলো পড়বে এই আলোর পরিমাণ কম বেশি হবে যদি এই বাতিটাকে আমি সামনে পিছনে নিয়ে আসি বাতিটা এখন যে অবস্থায় আছে বাতিটা এখন যে অবস্থায় আছে যে এতটুকু দূরত্বে আছে এখানে একরকম দীপন তৈরি হবে কিন্তু বাতিটা যদি আর কাছাকাছি নিয়ে আসি দীপনটা আরও বাড়বে বাতিটাকে যদি কাছাকাছি নিয়ে আসি তো দীপনটা বাড়বে মানে আলোর পরিমাণটা বাড়বে দূরে নিলে দীপনটা কমবে আবার এই একশো ওয়াটের বাতি উঠাই দিয়ে যদি আমি এখানে আমি ষাট ওয়াটের একটা বাতি বসাই দিই ধরো একশো ওয়াটের বাতি না আমি ষাট ওয়াটের একটা বাতি বসাই দিলাম ষাট ওয়াটের বাতি বসাই দিলে দীপনটা কীরকম হবে ষাট ওয়াটের একটা বাতি বসাই দিলাম তো দীপনটা কিন্তু আর আগের মতো হবে না দীপনটা কি আগের মতো হবে হবে না কারণ একশো ওয়াটের বাতির মধ্যে একশো ওয়াটের বাতি বসালে এখানে যে দীপন হয়তো মনে করো একশো ওয়াটের বাতি বসালে দীপন হয়েছিল তোমার আমি দীপনটা একটা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করি এখানে একটা দীপন হয়েছে দীপনটা মনে করো তোমার পাঁচশো দীপনের পরিমাণ কত পাঁচশো কিন্তু ষাট ওয়াটের বাতি দিয়ে কি ওই পাঁচশো পরিমাণ দীপন হবে ষাট ওয়াটের বাতি দিছি এখানে পাঁচশো পরিমাণ দীপন হবে না এখানে হবে তিনশো দীপনটা কত হবে আমি একটা আসলে তিনশো পাঁচশো এটা আমি একটা সংখ্যা দিয়ে বোঝা বোঝাইতে চাইতেছি যে তোমাদের এটা কি বেশি না কম তার মানে একশো ওয়াটের বাতি যদি থাকতো এখানে তা দীপনটা যদি পাঁচশো হইতো ষাট ওয়াটের বাতি দিলে তিনশো হবে তাই না কিন্তু এই ষাট ওয়াটের বাতি দ্বারাই পাঁচশো পরিমাণ দীপন সম্ভব আমি যদি বলি না এখানে পাঁচশোই বানাইতে হবে ষাট ওয়াটের বাতি দিয়ে কীভাবে সম্ভব বলতে পারবা একশো ওয়াটের বাতি যদি এখানে রাখি তাহলে এখানে পাঁচশো দীপন তৈরি হয় আমি যদি বলি না ষাট ওয়াটের বাতি দিয়ে ওই পাঁচশো দীপন তৈরি করতে হবে এটা একটা পদ্ধতি সম্ভব সম্ভবটা হইল এই ষাট ওয়াটের বাতিটাকে একটু সামনে আগায় দাও এই যে এখানে সামনে আগায় দাও সামনে আগায় দিলে এখানে আর তিনশো হবে না এখানে কত হয়ে যাবে এখানকার দীপন হয়ে যাবে তোমার পাঁচশো এখানকার দীপনটা হয়ে যাবে পাঁচশো বুঝতে পারছো তার মানে এই দেয়ালের মধ্যে আলু কম বেশি করা যায় অনেকভাবে বাতিটা যদি দূরে নিয়েও আলো কম বেশি করা যায় কাছে আনলেও আলো বেশি হয় কম হয় বুঝছো তার মানে এই যে কোনো বাতির থেকে দেয়ালের প্রতি দেয়ালের উপরে যে আলো পড়ে এই আলোর পরিমাণটা কম হতে পারে অথবা বেশি হইতে পারে যদি বেশি হয় তাহলে আমরা বলবো মাত্রা বেশি আর যদি কম হয় তাকে বলবো মাত্রা কম আর এই আলোকের মাত্রা কে বলা হয় দীপন মাত্রা এটার আমার নাম কি দীপন মাত্রা মাত্রা মানে পরিমাপ মানে যদি বেশি হয় দীপন মাত্রা বেশি আর যদি কম হয় তা দীপন মাত্রা কম তাহলে যে এখানে কম বেশি হলো না পরিমাণে কম বেশি করলাম আমরা প্রথমে তিনশো তারপরে পাঁচশো তাহলে কখনো বেশি কখনো কম মানে মাত্রা কখনো বেশি কখনো কম এই কম বেশিটাকে বলা হয় কি আলোকের মাত্রা কম বেশি বলা হয় দীপন মাত্রা যদি কম হয় দীপন মাত্রা কম আর যদি বেশি হয় দীপন মাত্রা বেশি এখন একটা জিনিস দেখো এই বাতি দ্বারা ষাট ওয়াটের বাতি দ্বারা এখানে দীপন মাত্রা কত হয়েছে পাঁচশো আচ্ছা এখন এই ষাট ওয়াটের বাতি কিন্তু দেয়ালের সব জায়গায় পাঁচশো করবে না এই দেয়ালের এখানে একটু কম হবে এখানে আরও কম হবে মানে দেয়ালটা যত উপরে যাবে তত আলোটা কম হবে যেমন সোজাসুজি যে দেয়ালটা যেটা আসে আমি যদি ষাট ওয়াটের বাতিকে সোজাসুজি এভাবে ফেলি এই যে এটা ফেলি তাহলে এখানে আলোটা বেশি হবে সবচেয়ে বেশি হবে কিন্তু এখান থেকে তো বাতি তো শুধু এইদিকেই যাবে না বাতি ওই দিকে যাবে এই দিকে যাবে এই দিকে যাবে এই দিকে যাবে ওই দিকে যাবে তাহলে আমি সোজাসুজি দিয়ে ধরি সোজাসুজি আলো যেখানে পড়বে ওইটা দীপন মাত্রা সবচেয়ে বেশি হবে কিন্তু যদি এইরকমভাবে ফেলি আলোটা পর্দারই এখানে যদি ফেলি তাহলে এখানে কিন্তু দীপন মাত্রা কম হবে তার মানে এখানে দীপন মাত্রা হবে বেশি এখানে দীপন মাত্রা হবে বেশি এই পয়েন্টে দীপন মাত্রা হবে বেশি আর এই পয়েন্টে দীপন মাত্রা হবে কম কারণ এখানে তো দূরত্ব আছে অনেক দূরত্ব না আলোটা অনেক দূরে গেছে আর এখানে আলোটা অনেক কাছে তার মানে যদি আলো সরাসরি পড়ে দেয়ালের মধ্যে বা পর্দার মধ্যে আমি পর্দা বলতে পারি এটারে দেয়াল বা পর্দা যদি আলো সরাসরি পড়ে সোজাসুজি পড়ে তাহলে এখানে দীপন মাত্রা 
বেশি হবে আর আলো যদি কোনা কোনি পড়ে তা দীপন মাত্রা কম হবে ঠিক আছে আচ্ছা দীপন মাত্রার আমরা একটা সংজ্ঞা এখন বইয়ের সংজ্ঞাটা আমরা দেখব দীপন মাত্রা কাকে বলা হয় দেখো বইয়ের সংজ্ঞাটা আমরা পড়ি আমরা এতক্ষণ যেটা বললাম নিজেদের বোঝার জন্য যেটুকু বলার দরকার ছিল ততটুকু বললাম এখন বইয়ে যে সংজ্ঞাটা আছে এটা বুঝতে হবে আমরা একটু পড়ি সংজ্ঞাটা দীপন মাত্রা কি পর্দা হইতে কোন বাতি যে কোনো দূরত্বে থাকিয়া তাহলে আমি একটা কাজ করি পর্দা কি পর্দা হইতে এই যে একটা পর্দা আর এখানে একটা বাতি আঁকলাম যে কোনো দূরত্বে মানে কাছে আঁকতে পারো দূরে আঁকতে পারো এই দিখানে আঁকতে পারো যে কোনো দূরত্ব হইতে পারে মানে পর্দা হইতে বলছে দেখো পর্দা হইতে কোনো বাতি যে কোনো দূরত্বে থাকিয়া তার মানে পর্দা হইতে এখান থেকে একটা বাতি এখানে একটা বাতি বসাই দিলাম দূরত্বটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো দূরত্ব না আমি যে কোনো দূরত্বে বসাইলাম একটা বাতি পর্দা হইতে কোনো বাতি যে কোনো দূরত্বে থাকিয়া প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে এই প্রতি সেকেন্ড শব্দটা এখন চিন্তা আমরা বাদ দাও মানে এই প্রতি সেকেন্ডটা পরে মাথায় আনি পর্দার এক ক্ষেত্রগুলোর পর লম্বভাবে যে পরিমাণ আলো পড়ে সেই পরিমাণ আলোকে দীপন মাত্রা বলা হয় দেখো বইয়ের সংখ্যাটা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে আমরা তো বুঝছি দীপন মাত্রাটা কি কিন্তু এখানে তো এটা বলছি এটা আয়ত্ত করতে হবে তার মানে এই বাতি থেকে আলো বের হচ্ছে আলোটা এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে তাই না কিন্তু বলছে পর্দার পর লম্বভাবে আলো পড়তে মানে এইভাবে আলো পড়তে হবে দীপন মাত্রার সংখ্যা অনুসারে এইভাবে পড়তে হবে আলোটা এইভাবে এই লম্বভাবে তাই বলছে দেখো পর্দা হইতে কোনো বাতি যে কোনো দূরত্বে থাকিয়া মানে এই দূরত্বের কোনো নির্দিষ্ট নয় প্রতি সেকেন্ডে পর্দার এক ক্ষেত্রগুলোর উপর লম্বভাবে দেখো এই সম্প্রদায় আছে লম্বভাবে যে পরিমাণ আলো পড়ে সেই পরিমাণ আলোকে দীপন মাত্রা বলা হয় তার মানে এখান থেকে ক্রমাগত আলো পড়তেছে আলোটা এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে পিছন দিকে যাচ্ছে কিন্তু বলছে এই পর্দার মধ্যে সোজাভাবে যে আলোটা পড়বে এখানে তাও পুরো অনেক জায়গায় পড়ে না শুধু ছোটো একটা জায়গার পড়ে ছোটো জায়গাটা কীরকম আমি দেখি ধরো একটা এই পর্দাটা দেখতে এরকম এই যে পর্দাটা যে পর্দাটা আমি ওখানে আঁকছি ওই পর্দাটা এইটা এই পর্দা টোটাল ক্ষেত্রফলের পরে না টোটাল ক্ষেত্রফল ধরলাম আমি এ টোটাল ক্ষেত্রফলটা ধরলাম এ এখন এখান থেকে আলোটা এ ক্ষেত্রফল যতটুকু পড়ছে না এ ছোটো ক্ষেত্রফলের পর যতটুকু পড়ছে মানে ছোটো ক্ষেত্রফল বলতে এই পর্দার মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা নিলাম যার নাম হয়েছে একক ক্ষেত্রফল বুঝে দিতে পারছি এখানে পর্দার মধ্যে আমরা ছোট্ট একটা জায়গা নিলাম এই ছোট্ট একটা জায়গা নিলাম এই ছোটো জায়গার মধ্যে যতটুকু আলো পড়তেছে মানে আমি একটু কালার করে দেই তোমাকে এই যে এই ছোটো জায়গার পরে যতটুকু আলো পড়তেছে সেই আলোকে বলা হয় দীপন মাত্রা আবার একটু খেয়াল করো একটা বাতি হইতে যে কোনো দূরত্বে আসে বাতিটা বাতি হইতে এই পর্দার মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গার পরে মানে একক ক্ষেত্র ফল মানে একক ক্ষেত্র ফল মানে এই ছোট্ট একটা জায়গা যার দুর্গ এক প্রস্থ এক একক ক্ষেত্র পর যে পরিমাণ আলো পরে প্রতি সেকেন্ডে এটা পর বাধ্য প্রতি সেকেন্ডের কথাটা বাধ্য যে পরিমাণ আলো পরে সেই পরিমাণ আলোকে বলা হয় কি দীপন মাত্রা মনে করি এই বাতি থেকে কী পরিমাণ আলো বেরোচ্ছে আর এই পর্দার ক্ষেত্রফল হয়েছে এ পর্দার ক্ষেত্রফল হয়েছে এ তাহলে আমি লিখতে পারি এ ক্ষেত্রফলের উপর আলো পরে এ ক্ষেত্রের ওপর আলো পরে সমান সমান কিউ পরিমাণ তাই না সুতরাং এক ক্ষেত্রের উপর এক ক্ষেত্র মানে কি এক ক্ষেত্র ফলে এক ক্ষেত্রের উপর আলো পরে সমান সমান হয়েছে কিউ বাগে কিউ বাগ এ পরিমাণ এই যে কিউ বাগে এই কিউ বাগ এগুলো বলা হয় দীপন মাত্রা এটার এর নাম কি দীপন মাত্রা দীপন মাত্রা মানে এই এক ক্ষেত্র ফলের উপরে এক ক্ষেত্রের উপরে যে পরিমাণ আলো পরে এই কিউ বাগে এ পরিমাণ আলো পরে এই আলোকে বলা হয় দীপন মাত্রা তাহলে আমরা দীপন মাত্রার একটা সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম দীপন মাত্রার একটা সংজ্ঞা পেয়ে সূত্র পেয়ে গেলাম সূত্রটা হচ্ছে এই রকম দীপন মাত্রাটাকে আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় আয় ইজিক্যাল টু 
q bar a yeah. i is equal to q bar a okay acha ekhane je dipan matra ta bere korlam amra ei dipan matra ta thik ei jagar dipan matra ei jagar dipan matra thik ache ekhon ghotona ache alu to shudhu ekhanei porbe na alu kintu ekhaneo porbe alu kintu ekhaneo porbe porbe na তাহলে এখানে যদি দীপন মাত্রা থাকে একটা পরিমাপ থাকে আলোর পরিমাপ থাকে তাহলে এখানে কিংবা এখানেও কিন্তু আলোর একটা মাত্রা আছে এখানকার আলোর যে মাত্রা বা দীপনের মাত্রাটা এইটা বের করার সূত্র কিন্তু এটা না এখানে যদি আলো পড়ে আলোটা পড়বে এইভাবে ধরো আমি নিচে পড়তেছে এই যে নিচে আলো থেকে এখান থেকে এই যে এখান থেকে যদি আলোটা ফেলি হচ্ছে না কেন মানে এই লাইট থেকে আমি যদি সোজা এইভাবে আলো ফেলি তাহলে এই জায়গাতে একটা দীপন মাত্রা হবে না এই জায়গাতে একটা দীপন মাত্রা হবে আমরা দীপন মাত্রা বের করছি এই এখানকারটা এই যে আই ইজ ইকাল টু কিউ বাগ এ এটা সোজা আলো পড়লে যেটা হবে কিন্তু এখানকার দীপন মাত্রা যদি বের করতে বলি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা লাগবে এই যে অ্যাঙ্গেলটা লাগবে অ্যাঙ্গেলটা লাগবে এখানকার যেন সূত্র হবে এইটা সূত্রটা মুখস্ত করবো আমরা আই জিকালটা হবে এখানকার আই জিকালটা হবে আই জিকালটা হবে কিউ বাগে কিউ বাগে কস্তিটা আর এখানকার আই জিকালটা হবে কিউ বাগ এ তোমরা বইয়ের সাথে মিলাইতে যাও না বইয়ের সাথে মিলাইতে গেলে কিন্তু মিলবে না মানে আমাদের মেন বই যেটা আমাদের কোচিংয়ের বই না যেটা পাইট ইয়ে তোমার ইন্টারমিডিয়েট যে বইগুলো আছে ওটার সাথে কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু মিলবে না তাহলে এখানে আমরা দুইটা সংজ্ঞা পাইলাম দীপন মাত্রা দুইটা সূত্র পাইলাম একটা যদি সোজা সোজা আলো পড়ে তাহলে আর সূত্র হবে কিউ বাগে আর যদি হেলানোভাবে পড়ে এই যে হেলানোভাবে যদি আলো পড়ে তাহলে কিউ বাগে কস্তিটা বোঝাইতে পারছি আমরা এই সূত্রগুলো আসলে আমাদের মূলত আসবে অঙ্ক আমাদের মূলত পরীক্ষা আসবে অঙ্ক আমরা সূত্রগুলো মুখস্ত করলেই অঙ্ক হয়ে যাবে তারপর আমরা যতটুকু বোঝানো দরকার বোঝাইলাম এই যে একটা আই জিকালটা কিউ বাগে আর আই জিকালটা কিউ বাগে কস্তিটা তাহলে আই জিকালটা কিউবা গিয়ে কখন হবে যদি সোজা সোজা আলো পড়ে তাহলে আই জিকালটা কিউবা গিয়ে আর আই জিকালটা কিউবা গিয়ে কস্তিটা কখন হবে যদি হেলানোভাবে আলো পড়ে তাহলে আই জিকালটা কিউবা গিয়ে কস্তিটা হবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখো দীপন মাত্রার একক কি দীপন মাত্রার দীপন মাত্রার একক আচ্ছা আমরা যে সংখ্যাটা সূত্রটা পাইলাম সূত্রটা হয়েছে আই জিকাল টু কিউ বাগ এ এখানে কিউ এর একক যদি আমি জানি আর এর একক যদি জানি তাহলে আমরা দীপন মাত্রার একক পাবো কিউ এর একক হচ্ছে লোমেন কিউ এর একক হচ্ছে লোমেন কিউ এর এককটা হচ্ছে লোমেন এটা মনে রাখো যেমন আয়তনের এককটা হয়েছে কি লিটার ওই রকম কিউ এর একক হয়েছে লোমেন আর এর একক অনেক রকম হইতে পারে এর একক হইতে পারে মিটার স্কোয়ার হইতে পারে এর একক হইতে পারে সেন্টিমিটার স্কোয়ার হইতে পারে আর এর একক কি হইতে পারে ফিট স্কোয়ার হইতে পারে মানে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের তিনটা রকম হইতে পারে না মানে এ মিটার স্কোয়ার হইতে পারে সেন্টিমিটার স্কোয়ার হইতে পারে ফিট স্কোয়ার হইতে পারে তাহলে বলো থেকে দীপন মাত্রার একক কী হইতে পারে আমি যদি কিউ এর একক লোমেন বসাই আর এটা যদি মিটার স্কোয়ার বসায় তাহলে প্রথম একক হইতে পারে এইটা এক নম্বর একক হইতে পারে এইটা লোমেন পার মিটার স্কোয়ার লোমেন পার মিটার স্কোয়ার দুই নম্বর একক হইতে পারে লোমেন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর তিন নম্বর একক হইতে পারে লোমেন পার ফিট স্কোয়ার লোমেন পার ফিট স্কোয়ার বুঝছো ব্যাপারটা মানে কিউর একক লোমেন বসাইছি এর একক মিটার বসাইছি একবার একবার বসাইছি সেন্টিমিটার আর একবার বসাইছি ফিট ওকে আচ্ছা এই যে লোমেন পার মিটার স্কোয়ার এর অন্য একটা নাম আছে যেমন নিউটন মিটার একটা একক আছে তোমাদের জানো তো নিউটন মিটার আর একটা নাম জোল এরকম লোমেন পার মিটার স্কোয়ারের একটা নাম আছে এটার নাম হচ্ছে মিটার বাতি মিটার 
বাতি তুমি যে কোনো একটা লেখলে হবে লুমেন পার মিটার স্কোয়ার লেখলে হবে অথবা মিটার বাতি লেখলে হবে এই লুমেন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার একটা নাম আছে এটা হচ্ছে সেন্টিমিটার বাতি আর লুমেন পার ফিট স্কোয়ার একটা নাম আছে এটার নাম হচ্ছে ফিট বাতি মানে তুমি যে কোনো এককে লিখতে পারো তাহলে মুখস্ত করতে হবে লুমেন পার মিটার স্কোয়ার ইজিক্যাল টু মিটার বাতি লুমেন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইজিক্যাল সেন্টিমিটার বাতি এবং লুমেন পার ফিট স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফিট বাতি এটার আরেকটা নাম আছে যেমন নিউটন মিটার মানে জোল তাহলে মিটার বাতির আরেকটা নাম আছে এটার নাম হচ্ছে লাক্স এল ইউ এক্স লাক্স লাক্স আবার না মানে লাক্স তুমি লেখা দেখবো অনেক জায়গায় লেখা দেখবো লাক্স মানে লুমেন পার মিটার স্কোয়ার আর মিটার বাতি আর লাক্স একই জিনিস আর লুমেন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর সেন্টিমিটার বাতি এটার একটা নাম আছে ফট পি এইস ও টি ফট আর লুমেন পার ফিট স্কোয়ার একটা নাম ফিট বাতি কিন্তু অন্য কোনো নাম নাই বুঝাইতে পারছি তাহলে দীপন মাত্রার একক কয়টা দীপন মাত্রার একক হয়েছে তিনটা একটা হচ্ছে লোমেন পার মিটার স্কোয়ার বা মিটার বাতি বা লাক্স দুই নম্বর লোমেন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার বা সেন্টিমিটার বাতি বা ফট আর লোমেন পার ফিট স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফিট বাতি ঠিক আছে এগুলো দীপন মাত্রার একক দীপন মাত্রার সংগঠন আর একটু দেখি একটু পর পর্দা হইতে কোনো বাতি যে কোনো দূরত্বে থাকে এই জিনিসটা খেয়াল করো পর্দা হইতে কোনো বাতি যে কোনো দূরত্বে থাকিয়া প্রতি সেকেন্ডে পর্দার একক ক্ষেত্রে হল পর লম্বভাবে যে পরিমাণ আলো পরে সেই পরিমাণ আলোকে দীপন মাত্রা বলা হয় তখন এখানে একটা পর্দা ছিল আর এখানে একটা বাতি ছিল বাতিটা যে কোনো দূরত্বেই তুমি রাখতে পারো এখানে একটা বাতি রাখলাম বাতিটা কত দূরে আছে আমি নির্দিষ্ট করি নাই যে কোনো দূরত্বে তখন এখান থেকে একটা দূরত্ব ধরলাম একটা ডি তাহলে এখানে সোজাসুজি এখানে যে আলোটা পড়বে এক ক্ষেত্র পড়বে তাকে বলা হয় কি দীপন মাত্রা মানে একটা বাতিকে যে কোনো দূরত্বে রাখি মানে ডি এর মান যা যা খুশি তা হইতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ যে কোনো দূরত্ব হইতে পারে এই বাতি এই পর্দার মধ্যে যে পরিমাণ আলো ফেলবে সেই পরিমাণ আলোকে বলা হয় দীপন মাত্রা এটা হচ্ছে দীপন মাত্রার সংজ্ঞা তাই লেখা আছে দেখো যে কোনো দূরত্বে থাকি এই যে দেখো যে কোনো দূরত্বে থাকি এটা কি দীপন মাত্রা এখন আমরা পড়বো দীপন ক্ষমতা এই যে দীপন ক্ষমতাটা পড়বো সংখ্যাটা একটু পরও দেখি দেখো ওইটার সাথে মিল আছে পর্দা হইতে কোনো বাতি একক দূরত্বে থাকি দেখো আর সব একই আগের মতোই পর্দা হইতে কোনো বাতি একক দূরত্বে থাকিয়া প্রতি সেকেন্ডে পর্দার একক ক্ষেত্রের উপর লম্বভাবে যে পরিমাণ আলো ফেলে সেই পরিমাণ আলোকে বাতির দীপন ক্ষমতা বলা হয় তার মানে এই দূরত্বটা নির্দিষ্ট নাই মানে অনির্দিষ্ট নাই যে কোনো দূরত্বে থাকতে পারে কিন্তু দীপন ক্ষমতার সঙ্গে অনুসারে এটা কীরকম হবে আমি বলতেছি দেখো এটা পর্দা আমি এখানে বাতিটা বসাইলাম বাতিটার এখানে তোমার ইচ্ছা মতো বসানো হবে না বাতিটা বসাইতে হবে এক দূরে ধরো এক মিটার তখন এখানে যে দীপন মাত্রা হবে এখানে যে দীপন মাত্রা হবে সেই দীপন মাত্রাকে বলা হয় দীপন ক্ষমতা করে দেখো মানে দীপন মাত্রা যখন বের করবো আমরা এই বাতিটা যে কোনো দূরত্বে বসায় দীপন মাত্রা বের করব কিন্তু জীবন দীপন ক্ষমতা যখন বের করব তখন এই দূরত্বটা ডি ডি এর দূরত্বটা এক মিটার অথবা এক ফিট অথবা এক মাইল অথবা যে কোনো একক দূরত্ব হইতে হবে তাই বলছি দেখো পর্দা হইতে কোনো বাতি একক দূরত্বে থাকিয়া মানে পর্দা হইতে বাতিটা কত দূরে আছে একক দূরত্বে আছে প্রতি সেকেন্ডে পর্দার একক আগের সাথে মিলতে প্রতি সেকেন্ডে পর্দার একক ক্ষেত্র বলে লম্বাভাবে যে পরিমাণ আলো পরে সেই পরিমাণ আলোকে দীপন মাত্রা বলা হয় বোঝাতে পারছি মানে দীপন মাত্রার সাথে দীপন ক্ষমতার পার্থক্যটা হইল দূরত্ব দীপন মাত্রার মধ্যে দূরত্বটা কোনো নির্দিষ্ট ছিল না এই দূরত্বটা কিন্তু দীপন ক্ষমতার মধ্যে দূরত্বটা শুধু এক করে দাও তাহলে হয়ে যাবে বোঝাইতে পারছি আমি দীপন মাত্রাটা মুছে দিলাম আমরা দীপন ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করবো এখন শুধু দীপন ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা এই দীপন ক্ষমতা বের করার জন্য একটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় দীপন ক্ষমতা বের করবো আমরা এখন দীপন ক্ষমতা বের করার জন্য একটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যন্ত্রটা দেখতে ঠিক এরকম গোলকের মতো একটা গোলক আঁকি 
গোলাপটা এটা বৃত্ত না কিন্তু এটা কিন্তু বৃত্ত না জাস্ট এইখানে সেন্টারে একটা বাতি বসাই দিলাম এটা কিন্তু বৃত্ত না একটা গোলক গোলকের ফাঁকা গোলকের ভিতরে মাঝখানে একটা বাতি বসাই দিল ফাঁপা গোলকের ভিতরে মাঝখানে একটা বাতি বসাই দিলাম মানে এটাই পর্দা যে এটা কি এটাই পর্দা গোলাকার একটা পর্দা গোলাকার একটা পর্দা ঠিক আছে এটা গোলাকার একটা পর্দা আচ্ছা তাহলে আমি কি বলতেছিলাম আমি একটা গোলাকার একটা পর্দা নিলাম ঠিক আছে এই পর্দার থেকে এই বাতির দূরত্ব ধরলাম এই যে এটা এই দূরত্বটা এখন ডি দ্বারা প্রকাশ করি না কিন্তু আর দ্বারা প্রকাশ করি কারণ এখানে ব্যাসার্ধ হবে গোলকের ব্যাসার্ধ এখান থেকে এটুকু ব্যাসার্ধ এখান থেকে এটুকু কি ব্যাসার্ধ এখান থেকে এটুকু কত ব্যাসার্ধ এখান থেকে এটুকু হচ্ছে ব্যাসার্ধ ঠিক আছে এখন যদি আমি এই পর্দার জন্য এই যে গোলাকার পর্দার জন্য দীপন মাত্রা বের করি তখন সূত্রটা হবে আর ইজ ইকাল টু দেখো কিউ বাগ এ আই ইজিক্যাল টু কিউ বাগ এ পরে লাইন আমরা লিখতে পারি আই ইজিক্যাল টু কিউ বাগ এর বদলে লেখা যায় ফোর পাই আর স্কোয়ার ফোর পাই আর স্কোয়ার কারণ গোলকের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হয়েছে পাই আর স্কোয়ার মানে এ ইজিক্যাল টু গোলকের ক্ষেত্রফল তোমরা দেখবা গণজমিতে আছে এ ইজিক্যাল টু ফোর পাই আর স্কোয়ার এটা তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এ ইজিক্যাল টু কত ফোর পা ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে এর বদলে কত ফোর পাই আর স্কোয়ার বসাই দিলাম আচ্ছা বা এখন যদি আমি এই কিউ বাক ফোর পাই এই আর এর মানটা যদি ওয়ান বসাই দিই আর এর মান যদি ওয়ান বসাই দিই তাহলে এটা দীপন মাত্রাটা কি হয়ে যাবে দীপন ক্ষমতা হয়ে যাবে পাওয়ার হয়ে যাবে একটু ভালো করে দেখো প্রথম থেকে আমি বলি আই ইজিক্যাল টু কিউ বাক এ পরে লিখছি আই ইজিক্যাল টু কিউ বাক ফোর পায়ার স্কোয়ার মানে এর মান ফোর পায়ার স্কোয়ার বসাই দিছি এখন এই আর এর জায়গায় আমি ওয়ান বসাই দিলাম তাই তো ছিল যে একক দূরত্বে থাকতে হবে মানে আর এর মান দূরত্ব এক হইতে হবে এখান থেকে দূরত্ব কত হইতে হবে এক হইতে হবে তো যখনই দূরত্বটা এক হয়ে যাবে এই দীপন মাত্রা আর থাকবে না তখন এটা দীপন ক্ষমতা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা পাইলাম পি ইজিক্যাল টু পি ইজিক্যাল টু কিউ বাক ফোর পাই কিউ বাক ফোর পাই বুঝছো যখন দূরত্বটা এক হয়ে যাবে তখন দূরত্বটা এক হয়ে যাবে তখন এটা দীপন মাত্রা থাকবে না এটা দীপন ক্ষমতা হয়ে যাবে আমরা তাই কিন্তু করছি একটু আগে যখন দূরত্ব এক হয়ে যাবে তখন দীপন মাত্রাকেই দীপন ক্ষমতা বলা হয় যখন দূরত্বটা এক হয়ে যাবে তখন যে দীপন মাত্রা তাকেই দীপন ক্ষমতা বলা হয় তাহলে আমরা এই জিনিসটা পাইলাম ঠিক আছে এর মান আমরা কত দৌড়বো এর মান দৌড়বো আমরা ফোর পাই আর স্কোয়ার গোলাকের ক্ষেত্রে ফল দৌড়বো আচ্ছা আমরা আবার একটু দেখি এই জিনিসটা একটু এখানে থাক এই যে পি ইজিক্যাল টু কিউ বাক ফোর পাই আমরা একটা একটা সূত্র তৈরি করবো সূত্রটা হয়েছে আই ইজিক্যাল টু কিউ বাক এ একটা সূত্র আমরা জানি এটা আচ্ছা পরের লাইনে আমরা লিখবো আই ইজিক্যাল টু কিউ বাক একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো কি করতেছি ফোর পাই আর স্কোয়ার লেখা যায় না এর পরে লাইনে আমি লিখলাম আই ইজিক্যাল টু আমি উপরে কিউ বাক ফোর পাইটা নিয়ে নিলাম কিউ বাক ফোর পাই আর নিচে লিখলাম আর স্কোয়ার এর পরে লাইনে আমি লিখতেছি কি করছি এই নিচের ফোর পাইটা আমি উপরে কিউর উপরে নিয়েছি কিউ বাক ফোর পাই আর নিচে আর একটি সিট আছে আমি লিখতে পারি আই ইজিক্যাল টু এই যে উপরে কিউ বাক ফোর পাই এটার আমরা পি লিখতে পারি এই দেখো কিউ বাক ফোর পাইটা আমরা পি লিখতে পারি না কি বাক আর স্কোয়ার এটা একটা সূত্র তৈরি হয়ে গেল আসলে সূত্রের প্রমাণটা আমাদের লাগবে না আমরা সূত্র মুখস্থ করতে পারলে অঙ্ক হবে সূত্র মুখস্থ করতে পারি আই ইজিক্যাল টু পি বাক আর স্কোয়ার আই এইটাই মেন সূত্র এই সফটওয়্যারের জন্য একটাই সূত্র আই ইজিক্যাল টু পি বাক আর স্কোয়ার কীভাবে করছি দেখো আমরা প্রথমে পি ইজিক্যাল টু কিউ বাক ফোর পাই প্রমাণ করছি তারপরে আই ইজিক্যাল টু কিউ বাকে আবার লিখছি আই ইজিক্যাল টু কিউ বাক ফোর পাই আর স্কোয়ার তারপরে লাইন করছি ফোর পাইরে উপরে নিয়ে নিয়েছি যে কিউ বাক ফোর পাই নিচে আর স্কোয়ার তারপরে লাইন কী করছি আই ইজিক্যাল টু এই কিউ বাক ফোর পাইয়ের মানে এই যে এখানে মানটা কী বসাই দিছি পি বসাই দিছি এই যে পি বাক আর স্কোয়ার এইটাই এই সফটওয়্যারের সূত্র আগে যে একটা সূত্র পড়লাম কিউ ইজিক্যাল টু আই ইজিক্যাল টু কিউ বাকে ওইটা লাগবে না অঙ্ক করার জন্য এই সফটওয়্যারে শুধু একটাই সূত্র লাগবে এটা হচ্ছে এইটা সূত্রটা হচ্ছে 
এটা মুখস্ত করে ফেলতে পারো এখন আই ইজ ইকাল টু পি বাগ আর স্কোয়ার এটাই সূত্র আই ইজ ইকাল টু পি বাগ আর স্কোয়ার এখানে দীপন আই মানে দীপন মাত্রা পি ইজ ইকাল টু দীপন ক্ষমতা আর আর ইজ ইকাল টু দূরত্ব পি আই মানে দীপন মাত্রা পি ইজিক্যাল টু দীপন ক্ষমতা আর আর ইজিক্যাল টু দূরত্ব এখন আসলে আমাদের দীপন ক্ষমতার একক কি পাওয়ারের একক কি এটা দেখবো আমরা দীপন ক্ষমতার একক হচ্ছে দীপন ক্ষমতা দীপন ক্ষমতার একক এই দীপন ক্ষমতার একক নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমি যদি হঠাৎ করে দীপন ক্ষমতার একক বলে দিই তুমি কিন্তু হঠাৎ করে বুঝতে পারবো না আমি একটু বোঝাই নেই দীপন ক্ষমতার এককটা কি মানে এককটা কীভাবে তৈরি হয় আমি এটুকু শেখাই নি আর কি তোমরা একটা ক্ষমতা জানো না এইচ পি নাম শুনছ এইচ পি অথবা এটা বলতে পারো হর্স পাওয়ার হর্স পাওয়ার অথবা বাংলায় বললে তোমার বলতে পারি আমি ঘোরা ক্ষমতা ঘোরা ক্ষমতা বলা যায় না এইচ পি মানে হর্স পাওয়ার হর্স পাওয়ার মানে কি ঘোরা ক্ষমতা কিন্তু ঘোরা ক্ষমতাটা আমরা আমাদের বাসার মধ্যে নাই এটা কিন্তু গ্রামের দিকে যারা অশিক্ষিত মানুষগুলো আছে তারা কিন্তু ঘোরা ক্ষমতা ইউজ করে তারা কিন্তু এইচ পি বলে না হর্স পাওয়ার বলে না তারা বলে ঘোরা ক্ষমতা ঠিক ক্ষমতা বলে না শুধু বলে ঘোরা যেমন গ্রামের দিকে তো যারা আসো তারা জানো যে কখনো যদি কখনো ইঞ্জিন কিনে নিয়ে আসে কেউ পাম্প কিনে নিয়ে আসে তখন কিন্তু গ্রামের মুর বেড়ে জিজ্ঞেস করে এটা কত ঘোরার পাম্প মানে এই পাম্পটা কত ঘোরা মানে তারা ইংরেজি হর্স না বললে ঘোরা বলে ঠিক আছে তার মানে দুই ঘোরা তিন ঘোরা চার ঘোরা এরকম বলে না তার মানে হর্স পাওয়ার আর ঘোরা ক্ষমতা আর এইচ একই জিনিস এখন আমরা দেখবো যে হর্স পাওয়ার বা ঘোরা ক্ষমতা এটা কোথেকে আসলো কেন গরু ক্ষমতা আসলো না গাভি ক্ষমতা আসলো না ছাগল ক্ষমতা আসলো না কেন ঘোরা ক্ষমতা আসলো এটার আবিষ্কারের ইতিহাসটা হইলো আগের দিনে কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনের গাড়ি ছিল না যেমন ইংল্যান্ডে আগের দিনে শুধু ছিল মোটর গাড়ি এই ঘোড়ার গাড়ি ছিল এই ঘোড়া আবার তোমার এক ঘোড়ার গাড়ি ছিল দুই ঘোড়ার গাড়ি ছিল তিন ঘোড়ার গাড়ি ছয় ঘোড়ার গাড়ি ছিল ঠিক আছে তাহলে ওই গাড়ির ক্ষমতাটা নির্ভর করত কার ওপরে ঘোড়ার ওপরে যেমন রাজাদের গাড়ি ছিল ছয় ঘোড়ার গাড়ি ঠিক আছে এক ঘোড়ার গাড়ি ছিল গরিব মানুষের গাড়ি তাই না ঘোড়ার ক্ষমতা কম এক ঘোড়ার গাড়ি অনেক আস্তে চলে ছয় ঘোড়ার গাড়ি অনেক দ্রুত চলে ওই ইংল্যান্ডে আগে যখন ঘোড়ার গাড়ি প্রচলন ছিল ঠিক তখনই ইঞ্জিন আবিষ্কার হইল মানে ইঞ্জিনের গাড়ি রাস্তায় আসলো তাহলে একটি ইঞ্জিনের গাড়ি যদি রাস্তায় চলে তো মানুষ স্বভাবতে তাকাই থাকবে না তার দিকে একটি ইঞ্জিনের গাড়ি যদি রাস্তায় নামে তাহলে মানুষ কি করবে তার দিকে তাকাই থাকবে তাকা থেকে তুলনা করবে কার সাথে ওই ঘোড়ার গাড়ির সাথে তুলনা করবে তখন একটা ইঞ্জিনের গাড়ি রাস্তায় চলতেছিল তখন সাধারণ মানুষগুলো তুলনা বলতেছে যে এই এই গাড়িটা দুইটা ঘোড়ার সমান টানে কয়টা ঘোড়ার সমান টানতেছে দুইটা ঘোড়ার সমান টানতেছে মানে দুইটা ঘোড়ার গাড়ি যে দুই ঘোড়ার যে গাড়িটা ঠেলা গাড়ি যে দুই ঘোড়ার যে গাড়ি ওইটা যেরকম দ্রুত যায় এই ইঞ্জিনটা ইঞ্জিনের গাড়িটা ঠিক ওই রকম যায় তাহলে এই ইঞ্জিনের গাড়ির ক্ষমতা আছে দুই ঘোড়া তাহলে এই যে গাড়ির যে ইঞ্জিন এই ইঞ্জিনের ক্ষমতা কত দুই ঘোড়া বুঝতে পারছো এই ইঞ্জিনের ক্ষমতা আছে দুই ঘোড়া কয়েকদিন পরে আর একটু বেশি ক্ষমতার ইঞ্জিন বের হইল ওই ইঞ্জিনটা যখন রাস্তায় চলতেছিল গাড়িটা তখন রাস্তার পাশের মানুষ বলতেছিল যে এইটা পাঁচ ঘোড়ার সমান টানতেছে তার মানে এটার ক্ষমতা কথা হয়ে গেলো পাঁচ ঘোড়া তার মানে এই যে পাঁচ ঘোড়া দুই ঘোড়া তিন ঘোড়া এটা আসলে কি কোনো মানে ইসের বইয়ের ভাষা না এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটা ভাষা যে দুই ঘোড়া তিন ঘোড়া পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা কি করছে যে এক ঘোড়া সমান কত এটা একটা মান ব্যয় করছে যেমন এক ঘোড়া সমান সমান তোমরা জানো এক ঘোড়া সমান সমান হয়েছে পয়েন্ট সেভেন ফোর সিক্স কিলোয়াট পরবর্তীতে এটা বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে বের করছে যে এক ঘোড়া মানে পয়েন্ট সেভেন ফোর সিক্স কিলোয়াট এক ঘোড়া আবার কিন্তু প্রমাণ সাইজের ঘোড়া দুর্বল ঘোড়া না একটা নির্দিষ্ট সাইজের ঘোড়া এক ঘোড়া সমান সমান আমরা যদি বইয়ের বাসায় লিখি তাহলে লিখতে হবে ওয়ান এইচ পি সমান সমান ওয়ান এইচ পি সমান সমান পয়েন্ট সেভেন ফোর সিক্স কিলোয়াট তাহলে বুঝতে বুঝতে পারছো যে কেন ঘোড়া দেয় প্রকাশ করছে 
এখন গরুদ এখানে প্রকাশ করেন কারণ ইংল্যান্ডে যারা বিজ্ঞানীরা ছিল সব বিজ্ঞানী ইংল্যান্ডের ধরো ওখানে গরুর গাড়ি ছিল না গরুর গাড়ি যদি প্রচলন থাকতো তাহলে আমাদের আজকে লিখতাম এরকম হর্স পাওয়ার না লেখে লিখতে হইতো এরকম সিপি মানে কাউ পাওয়ার হর্স পাওয়ার না লেখে আমরা লিখতাম কি কাউ পাওয়ার মানে গরু ক্ষমতা ঠিক আছে ইংল্যান্ডে কিন্তু আগের দিনে ই ছিল না তোমার বৈদ্যুতিক বাতিও ছিল না ছিল তোমার মোমবাতি মোমের বাতি ছিল মোমের ইংরেজি হচ্ছে ক্যান্ডেল ক্যান্ডেল না মোমের ইংরেজি আমি ঠিক জানি না মোমের ইংরেজি হচ্ছে ক্যান্ডেল আগে সব বাড়িতেই বড় বড় বাড়িতে মোমের বাতি ইউজ করতো ক্যান্ডেল যেরকম একটা বাতি ইউজ করতো তার নাম ছিল কি ক্যান্ডেল হঠাৎ করে ইংল্যান্ডে কি করলো বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার হয়েছে হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার হয়ে গেছে হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার হয়ে গেছে এখন তো আগের দিনের হিসাব তো ছিল ক্যান্ডেল পাওয়ারে হঠাৎ করে যখন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার হয়ে গেল হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার তখন এই এই বৈদ্যুতিক বাতির ক্ষমতাটারে ওই মোমবাতির ক্ষমতার সাথে জনগণ তুলনা করা শুরু করলো যেমন এই বাতিটা জ্বলতেছে মানুষ দেখে বলল যে এটা হয়েছে দুইটা বাতির সমান দুইটা মোমবাতির সমান দুইটা মোমবাতি মানে দুইটা ক্যান্ডেলের সমান তাহলে এই বাতির ক্ষমতা বললাম দুই সিপি বা ক্যান্ডেল পাওয়ার দুই ক্যান্ডেল পাওয়ার বা দুই বাতি ক্ষমতা মানে এটার ক্ষমতা আছে দুই বাতি এই কয়েকদিন পরে যখন আবার বড় বাতি আবিষ্কার হইল তখন মানুষ তুলনা করলো কি এটার ক্ষমতা হবে চার ক্যান্ডেল পাওয়ার চার ক্যান্ডেল পাওয়ার ঠিক আছে তার মানে এই ক্যান্ডেল পাওয়ার ক্যান্ডেল পাওয়ার এইটাই হয়েছে তোমার এই যে দীপন ক্ষমতার একক ইঞ্জিনের ক্ষমতা যেমন হর্স পাওয়ার এবং দীপন ক্ষমতার একক হয়েছে ক্যান্ডেল পাওয়ার ঠিক আছে বুঝতে পারছো ক্যান্ডেল পাওয়ার তো দীপন দীপন ক্ষমতার একক হয়েছে ক্যান্ডেল পাওয়ার আর দীপন মাত্রার একক তো আমরা একটা কি দেখে আসলাম যে লাক্স ফট সেন্টিমিটার বাতি ফিট বাতি মিটার বাতি ইত্যাদি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ক্লাসের শেষ পর্যায়ে আসি আর দুইটা টপিক্স আলোচনা করলে আজকে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আজকে কোনো অঙ্ক করাবো না আমরা দুইটা শর্ত নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে শর্ত ওয়ান এইটা একটা শর্ত ওয়ান দেখতেছ আর একটা হচ্ছে শর্ত টু হয়েছে দুইটা শর্ত নিয়ে আলোচনা করলে আজকে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে প্রথম আসে শর্ত ওয়ান শর্ত ওয়ানটা পড়ো মানে অঙ্কের মধ্যে দুইটা শর্ত দেওয়া থাকে যে অঙ্কগুলো আমরা করবো মূলত ওই অঙ্কে দুইটা শর্ত দেওয়া থাকে প্রথম শর্ত নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব প্রথম শর্তে থাকে এরকম যদি দীপন মাত্রা সমান হয় যদি দীপন মাত্রা সমান হয় এটা কি বোঝায় আমি একটু বোঝাইতেছি এটা নিয়ে লেখা আছে অর্থাৎ একটি পর্দার দুই পাশে দুইটি ভিন্ন ক্ষমতার বাতি রেখে যদি দু পর্দার দুই পাশে দীপন মাত্রা সমান করা হয় মানে একটা পর্দার কথা বলছে পর্দাটা আমি আঁকি হ্যাঁ এই যে একটা পর্দা আঁকলাম পর্দার দুই পাশে দুইটা বাতি আঁকবো আমরা দুইটার ক্ষমতা কিন্তু একই রকম হবে না একটার ক্ষমতা বেশি হবে আর একটার ক্ষমতা কম হবে মনে করি এখানে একটা একটা বাতি রাখলাম এই বাতির ক্ষমতা ধরলাম আমরা পি ওয়ান আর এই পাশে একটা বাতি রাখলাম এই বাতির ক্ষমতা ধরলাম আমরা পি টু একটা ধরলাম পি ওয়ান একটা ধরলাম পি টু একটা আছে আর ওয়ান দূরত্বে এই যে এখান থেকে একটু দূরত্ব ধরলাম আমরা আর ওয়ান পর্দা থেকে আর এইটা এসে দূরত্ব আর টু মানে একটু বেশি দূরত্ব আছে এটা তাহলে একটা বাতির ক্ষমতা কম এটা কাছে রাখছি যেটা বেশি একটু দূরে রাখছি কেন বলতে পারবা যেটার ক্ষমতা কম এটার কাছে রাখছি কারণ এটার আলো বেশি দিতে পর্দার এই পাশে যে পরিমাণ আলো পড়বে ওই পাশে একই রকম আলো পড়তে হবে দেখো পর্দার দুই পাশে ভিন্ন ক্ষমতার বাতি রেখে যদি পর্দার দুই পাশে সমান দীপন মাত্রা দেখো দীপন মাত্রা সমান করা হয় তার মানে এই পাশে যে দীপন মাত্রা হবে ওই পাশে একই দীপন মেন দীপন মাত্রা হইতে হবে তার মানে এই পাশে যদি আয় হয় দীপন মাত্রাটা এই পাশে আয় টু হবে না এই পাশে আয় হবে মানে এই পাশে আয় হইলে এই পাশে আয় হবে পর্দার দুই পাশে এই পাশে যে পরিমাণ আলো ওই পাশে ওই পরিমাণ আলো এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে দুইটা ভিন্ন ক্ষমতার বাতি দিয়ে একটা ক্ষমতা বেশি একটা ক্ষমতা কম বেশি ক্ষমতার বাতিটা একটু দূরে রাখছি কম ক্ষমতার বাতিটাকে কাছে রাখছি যার কারণে এই বাতি যেরকম দীপন মাত্রা তৈরি করছে ওই বাতি একই রকমের দীপন মাত্রা তৈরি করছে বুঝতে শর্তটা 
দ্বিপন মাত্রা সমান এই পাশেও যে পরিমাণ দ্বিপন মাত্রা ওই পাশেও পরিমাণ দ্বিপন মাত্রা তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে মানে এই পাশে আমি লিখতে পারি দেখো প্রথম ক্ষেত্রে লেখা যায় প্রথম ক্ষেত্রে লেখা যায় এই আয় সমান সমান লেখা যায় আয় সমান সমান লেখা যায় পি ওয়ান বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার একটু আগে সূত্র পড়ছি না আমরা আই ইজ ইকাল টু পি ওয়ান বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার পি বাগ আর স্কোয়ার তাহলে এখানে লিখলাম পি ওয়ান বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখা যায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখা এ আইটা সমান সমান লেখা যায় এ যেই পাশের আইটা আই ইজ ইকাল টু পি টু বাগ আর টু স্কোয়ার এটা ধরলাম আমার এক নং সমীকরণ আর এটা ধরলাম আমি দুই নম্বর সমীকরণ লেখা যায় না এটা কোন দেখো তো এই পাশের আয় মানে পি টু বাগ আর টু স্কোয়ার আর এই পাশের আয় মানে এই পি ওয়ান বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার এখন এইটা আই এইটাও আই তাহলে এইটা আর এইটা এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ এটা লেখা যায় না এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ থেকে পি ওয়ান বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার ইজিক্যাল টু পি টু বাগ আর টু স্কোয়ার লেখা যায় এইটা একটা সূত্র মন রাখতে পারো অথবা তুমি মন সূত্র মন রাখে এটা দিয়ে অঙ্ক করতে পারবা এইটার আবার বইয়ের মধ্যে দেখো এরকম সাজাই লেখছে এরকম দেখো পি ওয়ান বাগ পি টু ইজিক্যাল টু আর ওয়ান ভাগ আর টু হোল স্কোয়ার এরকম লেখছে আর কি মানে এই পি ওয়ানের নিচে পি টুটা নিয়ে আসছে এই আর ওয়ানটা ওই পাশে নিয়ে নিচ্ছে মানে পি ওয়ান বাগ পি টু ইজিক্যাল টু আর ওয়ান বাগ আর টু হোল স্কোয়ার আসলে আমি তোমাকে সাজেস্ট করবো এই সূত্র মুখস্থ না করতে তুমি এই দুইটা মুখস্থ রাখতে পারবো না এই পাশের আয় মানে পি ওয়ান বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার এই পাশের আয় মানে কি পি টু বাগ আর টু স্কোয়ার তারপরে এই সূত্র দুইটা থেকে এই দুইটা তুমি বানাইতে পারবো বোঝাইতে পারছি তার মানে দুইটা ভিন্ন ক্ষমতার বাতি এখানে একটা ক্ষমতা আর এখানে একটা বাতি রাখলাম এটা যদি ষাট ওয়াট হয় এটা ধরলাম একশো ওয়াটের বাতি এই পাশে আয় তৈরি করছে এই পাশে এ আই সমসন লিখছি পি ওয়ান বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার আর এ আই সমসন লিখছি পি টু বাগ আর টু স্কোয়ার তার মানে এইটা রেটের থেকে আমরা এই দুটো জিনিস লিখছি ঠিক আছে এখন আসার শর্ত টু শর্তটু যদি দ্বীপন ক্ষমতা সমান হয় অর্থাৎ যদি একটি পর্দার দুই পাশে একই ক্ষমতার বাতি রেখে পর্দার দুই পাশে আলাদা দ্বীপন মাত্রা সৃষ্টি করা হয় কীরকম আমি দেখি আঁকি দ্বীপন মাত্রা কিন্তু এখন আলাদা হবে শর্তটা ভালো করে খেয়াল করো আমি পর্দা নিলাম একটা পর্দার এই পাশে একটা বাতি নিলাম এই বাতির ক্ষমতা ধরলাম আমরা পি এইটা দূরত্ব ধরলাম আমরা আর ওয়ান আর এই পাশে আর একটা বাতি নিলাম আটটু দূরে এই বাতির ক্ষমতাও পি মানে দুইটা ক্ষমতা সমান এই যে দীপন ক্ষমতা সমান দেখো দীপন ক্ষমতা সমান দীপন ক্ষমতা সমান দূরত্ব কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন এই যে দূরত্ব আর ওয়ান এটা আটটু দুইটা যদি কাছাকাছি হয় মানে এই এই এইটার দূরত্ব আর এটার দূরত্ব সেম হয় তাহলে এখানকার দীপন মাত্রা এখানকার দীপন মাত্রা সমান হবে মানে এটার ক্ষমতা আর এটার ক্ষমতা সমান তার দূরত্ব যদি সমান সমান হয় দীপন মাত্রা সমান সমান হবে কিন্তু আমার বলছে দীপন মাত্রা আলাদা হইতে হবে আলাদা দীপন মাত্রা সৃষ্টি করতে হবে যে আলাদা দীপন মাত্রা সৃষ্টি করা হয় যে আলাদা দীপন মাত্রা সৃষ্টি করা হয় তার মানে এই পাশে যদি আই ওয়ান হয় দীপন মাত্রা আর এই পাশে দীপন মাত্রা কত হবে আই টু মানে এই পি ক্ষমতার বাতিরে এই পাশে রাখছি আর ওয়ান দূরে তাহলে এখানে দীপন মাত্রা হয়েছে আর ওয়ান আই ওয়ান আর এই পি ক্ষমতার এখানে আছে আই টু তাহলে এই প্রথম ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি প্রথম ক্ষেত্রে লিখতে পারি প্রথম ক্ষেত্রে লেখা যায় এই আই ওয়ান সমান সমান লেখা যায় আই ওয়ান সমান সমান লেখা যায় পি বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার পি বাগ আর ওয়ান স্কোয়ার বা একটু একটু সাজায় লিখে পি ইজিক্যাল টু লেখা যায় আই ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার একটা সমীকরণ দিয়ে রাখে এখন এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখা যায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লেখা যায় আই টু ইজিক্যাল টু আই টু ইজিক্যাল টু পি বাগ পি বাগ আর টু স্কোয়ার আমি যদি একটু সাজায় লিখি সাজায় লিখলে হবে পি ইজিক্যাল টু হবে আই টু আর টু স্কোয়ার এটা দুই নং সমীকরণ দিয়ে রাখলাম এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ দিয়ে কী লেখা যায় দেখো তো এই যে পি ইজিক্যাল টু আই ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার আর পি ইজিক্যাল টু আই টু আর টু স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার ইজিক্যাল টু আই টু আর টু স্কোয়ার মানে এই যে এইটা এইটা আর এইটা সমস্যা লিখতে পারি না 
এই যে আই ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার ইজিকাল টু আই টু আর টু স্কোয়ার তো লিখতে দেখো আই ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার ইজিকাল টু আই টু আর টু স্কোয়ার এখানে বই কী করছে আবার এটা পরে সাজাই লিখছে একটা সূত্র বানাইছে এটা হচ্ছে আই ওয়ান বাঘ আই টু ইজিকাল টু আর টু বাঘ আর ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা একটা সূত্র বানাইছে বই আসলে সূত্র মুখস্থ করতে গেলে কিন্তু গন্ডগোল লেগে যাবে কারণ আই ওয়ান বাঘ আই টু উপরে আর টু বাঘ আর ওয়ান উল্টা পাল্টা কিন্তু এখানে ওয়ান টু টু ওয়ান তাহলে সূত্র মুখস্থ করার আমার দরকার নেই এখানে সূত্র তুমি মুখস্থ করবে না সূত্র মুখস্থ করা ছাড়াই আমরা অঙ্ক করব ঠিক আছে শুধুমাত্র এই চিত্রটা মনে রাখতে হবে যে এইখানে আই ওয়ান আর ওয়ান দূরে আই ওয়ান এখানে আর টু দূরে এখানে আই টু হবে তাই না আগামী ক্লাসে আমরা অঙ্ক শুরু করব আর আশা করি যে অঙ্ক যখন শুরু করব তখন এত ঝামেলা হবে না এই থিওরিটা তুমি মনোযোগ দিয়ে করে ফেলবা আর আজকের ক্লাস আর বেশি নিব না এই পর্যন্তই শেষ খোদা হাফিজ